എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹോട്ട് വീൽസിന്റെ മറ്റൊരു പുത്തൻ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹോട്ട് വീൽസിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എസ്റ്റ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ട്വന്റി ട്വന്റി ഹുണ്ടൈ ഓർ ആണ് ഫ്രണ്ട് പ്രൊഫൈലിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട് വ്യൂലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം നിയോസ് ആണെന്ന് തന്നെ തോന്നത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നിയോസിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓറയിലെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ബൂമറാങ്ക് ഷേപ്പ് ഡി ആർ എൽസ് നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ നേരത്തെ നിയോസിൽ കണ്ടതാണ് നിയോസിൽ ഒരു ഡി ആർ എൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ഡ്യുവൽ ഡി ആർ എൽസ് ആണ് വരുന്നത് ആ ഒരു ബൂമറാങ്ക് ഷേപ്പ് വളരെ നമുക്ക് അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലുക്സ് ആണ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ബൂമറാങ്ക് ഷേപ്പ് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് എ കൈൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഹുണ്ടയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രില്ലിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡി ആർ എൽൻ്റെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഹെഡ് ലാംസിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാം നിയോസിൽ കണ്ട ഒരു സെയിം ഹെഡ് ലാംസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഓറയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമുക്കൊരു പ്രൊജക്ട് സെറ്റപ്പ് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ നിയോസിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഒരു ഹണിക്കോം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലസ്റ്ററിനുള്ളിൽ ഈ ഒരു അസംബ്ലി യൂണിറ്റിനുള്ളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഹണിക്കോം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഓറയിലും എവിഡൻ്റ് ആയിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹണിക്കോം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹെഡ് ലാംസിനുള്ളിൽ കാണാം അതേപോലെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് പാറ്റേണിലാണ് ഹെഡ് ലാമ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വളരെ അപ്പീലിങ്ങും സ്പോട്ടി ലുക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹുഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത്യാവശ്യം വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹുഡാണ് ആ ഹുഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ക്യാരക്ടർ ലൈൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഒരു സ്കൂപ്ഡ് ഔട്ട് ഡിസൈനിലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതും വളരെ വിഷ്വലി നല്ലൊരു അപ്പിയറൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് അതേപോലെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഗ്ലാസ് ഏരിയയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാം അത്യാവശ്യം സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് ഡൈമെൻഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്ലാസ് ഏരിയയാണ് ഓറ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ വാഷേഴ്സിലെ വൈപ്പേഴ്സിലെ വാഷേഴ്സ് എല്ലാം ആ ഒരു ഹുഡിന് അടിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് വളരെ നീറ്റായിട്ട് ആ ഒരു ഹുഡിൽ ആ ഒരു വാഷർ ജെറ്റ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കാതെ വളരെ നീറ്റായിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ബംപേഴ്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാം ഒരു ബംപ് കുറച്ചൊന്ന് കയറി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ന്യൂസിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ കുറച്ച് കയറി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ബംപേഴ്സിൻ്റെ ഡിസൈൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നടുക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഹുണ്ടായിട്ട് ഒരു മാസീവ് ലോഗോം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു ഗ്രില്ലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം വളരെ മാസീവ് ആയിട്ടല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഒരു വലിയ ഗ്രില്ലാണ് നമുക്ക് ഓറയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ ന്യൂസിൽ കണ്ടു വെന്യൂൽ കണ്ടു ഇപ്പം ഹുണ്ടയുടെ മിക്ക വാഹനങ്ങളും ഗ്രില്ലെന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഹുണ്ടയുടെ വാഹനങ്ങളെല്ലാം ഫ്ലൂയിഡിക് ഡിസൈനിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിക് എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ചൊരു വലിയ ഗ്രില്ലാണ് കൊടുത്തത് ഈവൺ ആ ഗ്രില്ലിൻ്റെ സൈഡും ഒരു ബൂമറാങ് ഷേപ്പിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഒരു സാറ്റിൻ അലൂമിനിയം ഫിനിഷിൽ ഒരു ആണ് ആ ഒരു ബോർഡേഴ്സ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഗ്രില്ലിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമുക്കൊരു എയർ ഡാമും കാണാം അതും ഒരു ഹണിക്കോം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു ബംപേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാം രണ്ട് സൈഡും സ്കൂപ്ഡ് ഔട്ട് ആയിട്ട രീതിയിലാണ് ബംപേഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ഒരുപാട് കട്ട്സ് ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്താണ് ഈ ഒരു ബംപർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫോഗ് ലാമ്പ് അസംബ്ലി യൂണിറ്റ് കാണാം നമുക്ക് ഒരു ഫോഗ് ലാമ്പും പ്രൊജക്ട് ഫോഗ് ലാമ്പാണ് വരുന്നത് അതിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് എയർ വെൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ മിക്ക വാഹനങ്ങളിലും ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ അല്ലാതെ നമ്മൾ പൊതുവെ കമ്പയർ ചെയ്താൽ പോലും നമുക്കൊരു ഫേക്ക് എയർ വെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസേർട്ട്സ് ഒരു ഫൈബർ ഇൻസേർട്ട്സ് കൊടുക്കാറാണ് പതിവ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഹുണ്ടായി ഓറയിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ എയർ വെൻസ് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ആ ഒരു എയറോ ഡൈനാമിക് വ്യൂ പോയിന്റിൽ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു എയർ ഫ്ലോ കറക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഒരു എയറോ ഡൈനാമിക് എയർ ഫ്ലോ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ എയർ വെൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആക്ച്വലി എയർ വെൻ ഈ ഒരു എയർ വെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് അടിക്കുന്ന എയർ കറക്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് സക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഒരു വീൽ ആർച്ചിനുള്ളിൽ കൂടെ പുറത്തോട്ട് ബ്ലോ ചെയ്യാറാണ് ആ ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ബമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാം താഴോട്ടൊരു ഫ്ലാറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് ബമ്പേഴ്സ് ആണ
സി പിലേസ് ബി പിലേസിലേക്ക് വരെ കാണാം ടോട്ടലി ബ്ലാക്ക് ഡൗൺ ബി പിലേസ് ആണ് ഓറയിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതുപോലെ സി പിലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്ലോസ് ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിലാണ് കൊടുത്തത് അത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു പ്രീമിയം ലുക്സ് വാഹനത്തിന് കൂട്ടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നല്ലൊരു ലൈറ്റ് ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇൻറ്റീരിയറിൽ ക്യാബിനിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബൊക്കെ തരുന്ന രീതിയിലാണ് ആ ഒരു ഗ്ലാസ് ഏരിയയുടെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു ഒ ആർ വി എംസ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് റിവ്യൂ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു എൽ ഇ ഡി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് അതിൽ തന്നെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എൽ ഇ ഡി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വാഹനത്തിൽ അതേപോലെ നമ്മൾ ഇന്ന് ടെസ്റ്റ് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു കാപ്പ ടോപ് ട്രിം വാഹനമാണ് അപ്പം നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ക്രോം ഹാൻഡിൽസ് വരുന്നുണ്ട് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടും വളരെ ഒരു അപ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡോർ ഹാൻഡിൽസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് റിക്വസ് സെൻസേഴ്സ് ഫ്രണ്ടിലത്തെ രണ്ട് ഡോറിൽ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഇത് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വാഹനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ വരുന്ന വാഹനമാണ് അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാ ഡോറിലും പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസസ് ഓഫർ ഓൺ ബോർഡ് ഇല്ലെങ്കിലും അതൊരു ഫോൾട്ടായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ഫ്രണ്ടിലത്തെ രണ്ട് ഡോറുകളിൽ നമുക്ക് പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു സൈഡ് ലാംഗ്വേജിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു റണ്ണിംഗ് ബോണ് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ചെറിയൊരു ക്യാരക്ടർ ലൈൻ കാണാം ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഒരു ബോൾഡ് ലുക്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാഹനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ വരുന്ന വാഹനമാണ് അപ്പം കുറച്ചും ഒരു സ്പോർട്ടി ലുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും ഒരു മസിൽ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അവിടെ താഴെ ഒരു ഒരു റണ്ണിംഗ് ബോണിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ക്യാരക്ടർ ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു ഫ്രണ്ട് വീൽ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു സ്മാർട്ട് ഓട്ടോയുടെ ഒരു ബാഡ്ജിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു കാപ്പ ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഹനമാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് റിവ്യൂ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു സ്മാർട്ട് ഓട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാഡ്ജിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനാണ് ഓറയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹുണ്ടയുടെ മിക്ക വാഹനം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഈസ് ഓഫ് ഡ്രൈവിംഗ് ആണ് കൊറിയൻ വാഹനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കൊറിയൻ ബ്രാൻഡായ ഹുണ്ടയുടെ ഒരു മെയിൻ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഈസ് ഓഫ് ഡ്രൈവിംഗ് ഈ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഫ്രണ്ട് നമുക്ക് വീൽ വീൽസിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തെ നേരത്തെ നിയോസിൽ സെവൻറ്റീൻ ഇഞ്ച് ടയേഴ്സ് ആയിരുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഓറയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് മൾട്ടിസ്പോക്ക് അലോയ്സ് ആണ് വരുന്നത് ആ ഒരു അലോയ്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴും നമുക്ക് കാണാം വീണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന രീതിയിലാണ് ഒരു അലോയ്സിൻ്റെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം നമുക്ക് ആ സ്പോക്സ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്ന പോലും മനസ്സിലാവുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് ആ ഒരു സ്പോക്സിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൾട്ടിസ്പോക്ക് അലോയ് വീലാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ആ ഒരു നമുക്ക് ബി പില്ലേഴ്സ് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഡൗട്ട് ബി പില്ലേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്രെയിം പോലും നമുക്ക് ആ ഒരു വിൻഡോ ഫ്രെയിം പോലും ഒരു ബ്ലാക്ക് കളേഴ്സിലാണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ലുക്സിന് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ചെറിയൊരു കോട്ട ഗ്ലാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ചെറിയൊരു കോട്ട ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഒരു കോട്ട ഗ്ലാസ് തന്നെ നല്ലൊരു എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് ഇൻടേക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതേപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡോർ ഹാൻഡിൽസ് പറഞ്ഞു ശരിക്കും വളരെ ഹുണ്ടയുടെ നേരത്തെ തൊട്ടുള്ള ഒരു ഹുണ്ടയുടെ ഒരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഡോർ ഹാൻഡിൽസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഓറയിലും ഹുണ്ടായി മാക്സിമം മാക്സിമം കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹുണ്ടെ ഓറയുടെ റയർ എൻഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്ത് പറയേണ്ട ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നിയോസിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് നമുക്ക് നേരത്തെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഒന്ന് എക്സെൻ്റ് അറിയാം എക്സെൻ്റ് ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലുക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് പിറകിലോട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഓറയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ടോട്ടലി നമുക്ക് വളരെ റിഫ്രഷ്ഡ് ആയിട്ടും വളരെ നമുക്ക് അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഹുഡ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ റയറിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം പെട്ടെന്നൊരു ജി ടി നമുക്ക് സാധാരണ ജി ടി ലൈൻ വാഹനങ്ങളിൽ ഗ്ലാസ് ചേർന്നൊരു
ഹൗസസ് കാണാം രണ്ടെണ്ണം അതേപോലെ ലൈസൻസ് ബോർഡിൻ്റെ ഏരിയ കാണാം വളരെ ഫ്ലാറ്റായിട്ട് സ്കൂബ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള ലൈസൻസ് ബോർഡിൻ്റെ ഏരിയ കാണാം അതിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് റയർ പാർക്കിംഗ് ക്യാമറാസും കാണും അത്യാവശ്യം നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇമേജ് ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്നൊരു ക്യാമറ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് അഡ അഡാപ്റ്റീവ് അല്ല അഡാപ്റ്റീവും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാമായിരുന്നു മേ ബി ഫ്യൂച്ചർ അപ്ഡേറ്റ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഫീച്ചറാണത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു ബമ്പേഴ്സിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നമുക്കൊരു നമുക്കൊരു സ്കിറ്റ് പ്ലേറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ബ്ലാക്ക് സ്കിറ്റ്സ് കാണാം അതും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ട് ലുക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു സ്കിറ്റ് പ്ലേറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഒരു കോസ്മെറ്റിക് അപ്ഡേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാത്രമല്ല അതിനൊരു ഫംഗ്ഷനിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനും കൂടെ ഹുണ്ടായി പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഒരു നമ്മൾ ബമ്പർ ടു ബമ്പർ ട്രാഫിക്കിൽ നമ്മൾ സിറ്റിയിൽ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇൻ കേസ് പുറത്ത് ബാക്കിൽ നിന്ന് വരുന്നൊരു വാഹനം ഈ ഒരു വാഹനത്തിലോട്ട് തട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തട്ടുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്കിഡിൽ മാത്രമേ തട്ടത്തുള്ളൂ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡയമെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു സ്കിഡ് അഥവാ ഇൻ കേസ് ഡാമേജ് ആയാലും വളരെ ചീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു അതൊരു വളരെ പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഹുണ്ടായി പറയുന്നത് ഒരു ഫീച്ചറായിട്ട് തന്നെയാണ് അത് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ആ ഒരു സ്കിഡ്സ് കയറി പോകുന്നത് ഒരു റിഫ്ലക്ടേഴ്സിലേക്കാണ് ഇരുവശങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് കയറിയ രീതിയിൽ രണ്ട് റിഫ്ലക്ടേഴ്സ് കാണാം അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലുക്ക് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഗ്ലാസ് ഏരിയയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫോഗ ലൈൻസ് കാണാം നല്ലൊരു അത്യാവശ്യം നല്ല ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഗ്ലാസ് ഏരിയ തന്നെയാണ് അതിന് തൊട്ട് മുകളിൽ നമുക്കൊരു ഷാഫിൻ ആൻറ്റിനെയും കാണാം നമുക്ക് ഒരു റബ്ബറൈസ് ആൻറ്റിനെ ഒന്നും കൊടുക്കാം വീണ്ടും ആ ഒരു ലുക്സ് കൂട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഷാഫിൻ ആൻറ്റിനെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് കീയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട് ഹുണ്ടയുടെ എല്ലാ വാഹനങ്ങളും ഏറെ നാളായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് കീ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഓറയിലും വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു കീയിൽ ലോക്ക് ചെയ്യാനും അൺലോക്ക് ചെയ്യാനും അതേപോലെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ബൂട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഒരു ബട്ടണും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊരു ലോങ് ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ബൂട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് അല്ലാതെ നമുക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു ലിവർ ഉള്ളിലും വരുന്നുണ്ട് ബൂട്ട് ഏരിയയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിയോസിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ഇതൊരു സെഡാനാണ് അപ്പം എന്തായാലും ബൂട്ട് ഏരിയ കൂടുതലായിരിക്കും ഒരു ഫോർ നോട്ട് ഫോർ എം ഫോർ നോട്ട് ഫോർ ലീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ബൂട്ട് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ബൂട്ട് കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഹുണ്ട ഓറയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യം ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും നല്ലൊരു ബൂട്ട് കപ്പാസിറ്റി തന്നെയാണ് ഓറ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ലോഡിങ് പൊസിഷൻ കുറച്ചൊരു ഹയർ സൈഡിലാണ് സെഡാനാണ് അപ്പം നമുക്കതിൽ ഒരുപാട് നമുക്ക് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു വലിയൊരു ഡീമെറിറ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ലോഡിങ് സൈഡൊന്നും കുറച്ചൊരു ഹയർ സൈഡിലാണ് അതേപോലെ നമുക്ക് ഒരു ലോഡിങ് ക്ലിപ്പിൽ പെട്ടെന്ന് ബംപേഴ്സിൽ സ്ക്രാച്ചസ് ഒന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഫൈബർ ഇൻസേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബർ കോട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ബൂട്ട് ഏരിയ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത്യാവശ്യം കുറേ ബാഗേജുകൾ നമുക്ക് ദൂരയാത്ര പോകാനായാലും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ലോഡ് സ്റ്റഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഒരു ബൂട്ട് ഏരിയ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡെഡിക്കേറ്റ് ആയിട്ടൊരു പെഡൽ ലാംസും വരുന്നുണ്ട് ഉള്ളിൽ ഒരു രാത്രി ഒരു വിസിബിലിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു സ്പെയർ വീൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേറെ സ്പെയർ വീൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബാക്കി ടയേഴ്സിലെ എയ്റ്റീൻ ഇഞ്ചാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ കോസ്റ്റ് കട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു നോർമൽ സെവൻറ്റീൻ ഇഞ്ച് നോർമൽ ടയർ സ്റ്റീൽ ടയേഴ്സ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് മിക്ക ഏത് കൂടിയ വാഹനങ്ങളിലായാലും നമുക്ക് സ്പെയർ വീൽ അറിയാം മിക്ക വാഹനങ്ങളിലും ഒരു കോസ്റ്റ് സേവർ ടയർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സെയിം ഹോസ് സേവർ ടയർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഓറയിലും വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നമ്മളൊരു റയർ റണ്ണിൽ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ റിഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു റിസംബ്ലൻസും ഒരു വാഹനങ്ങളായിട്ടും തോന്നാത്ത രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ഓറ മൊത്തത്തിൽ ഹുണ്ടായി ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഹുണ്ടായി ഓറയുടെ കോക്ക്പിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്യാബിനിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമു
ഒരു റോട്ടറി ട്യൂൺ ചെയ്യാനും നമുക്ക് റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻസ് ട്യൂൺ ചെയ്യാനും ഒരു റോട്ടറി നമുക്ക് വോയിസ് ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ രണ്ട് റോട്ടറീസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ആ ഒരു റോട്ടറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും വളരെ സ്ലീക്കായിട്ടും വളരെ നീറ്റായിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നടുക്കായിട്ട് ഒരു കോപ്പറിൻ്റെ ഫിനിഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലുക്സ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കോ പാസഞ്ചർ സൈഡിൽ ആ ഒരു ആ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡാഷ് ബോർഡിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഹണി കോമ്പിൻ്റെ ഒരു മെഷിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ നമ്മൾ നിയോസിൽ കണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു സെയിം മെഷിൻ്റെ ഫീൽ ഇവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിയോസിൽ ഈ ഒരു കളറല്ല നമുക്കൊരു സാറ്റിൻ അലുമിനിയം ഫിനിഷ് കളറിലാണ് ഈ ഒരു നടുക്കിലത്തെ ഒരു ഒരു പോർഷൻ വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കോപ്പ് ഫിനിഷാണ് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു വെറൈറ്റി ലുക്ക് വാഹനത്തിൻ്റെ ഡാഷ് ബോർഡിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നാല് എ സി വെൻസ് കാണാം ഇരുവശങ്ങളായിട്ട് രണ്ട് സർക്കുലർ എ സി വെൻസും നടുക്കായിട്ട് നമുക്ക് റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പിലാണ് എ സി വെൻസ് കൊടുത്തത് വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നല്ലൊരു എ സി ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോളോട് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു വാഹനം വരുന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോളിലൊക്കെ ഒരു നമുക്കൊരു ഒരു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് കാണാം ആ ഒരു യൂണിറ്റ് വളരെ അപ് മാർക്കറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു ഒരു പ്രീമിയം വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ തരുന്ന രീതിയിലാണ് ആ ഒരു യൂണിറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിലും നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് രണ്ട് റോട്ടറീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു റോട്ടറി ഫാൻ സ്പീഡ് ഫിസിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും രണ്ടാമത്തെ റോട്ടറി നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് രണ്ട് റോട്ടറീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ഡിസ്പ്ലേ യൂണിറ്റ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് തൊട്ട് താഴെ വീണ്ടും നമുക്ക് റെയറും ഫ്രണ്ട് ഡിഫോഗസ് ഓൺ ചെയ്യാനും ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വിച്ചസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബട്ടൺസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും താഴേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നിയോസിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഫോൺ ചാർജിങ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ തന്നെ കാര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ആക്സസറി ട്വൽവ് വോൾട്ടിൻ്റെ ആക്സറി സോക്കറ്റ് കാണാം ആ ഒരു സോക്കറ്റ് നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അഡാപ്റ്റർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ലോട്ടാണ് അതിന് തൊട്ട് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു യു എസ് ബി സ്ലോട്ട് വീണ്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് തൊട്ട് സൈഡിൽ മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്കൊരു ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് നമുക്ക് ടൈപ്പ് സി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു പോർട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും പോരാനായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും അതിന് തൊട്ട് താഴെ ഒരു വയർലെസ് ചാർജിങ് പാഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ വയർലെസ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോൺ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു പാഡിൻ്റെ പുറത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതി അത് ഒരു അഡീഷണൽ ഫീച്ചറാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിയോസിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടൊരു ഫീച്ചറാണ് അത് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു ഫീച്ചറാണ് അതൊരു ഫസ്റ്റ് ഇൻ സെഗ്മെൻറ്റ് സംഭവമാണ് കാര്യം ഡിസയറിലായാലും അമേലായാലും നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീച്ചർ ടിഗോറിലായാലും ഈവൻ നമുക്ക് ഒരു വയർലെസ് ചാർജിങ് പാഡ് ഒന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് എടുത്ത് പറയേണ്ട മറ്റൊരു ഫീച്ചറാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഗിയർ നോബിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയൻ്റ് ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു കാപ്പ എഞ്ചിൻ ആണ് നമ്മൾ കാപ്പ എഞ്ചിൻ നേരത്തെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു എഞ്ചിനാണ് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഗിയർ റേഷ്യോ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ്സും അധികം നമുക്ക് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ലാഗുകളൊന്നും വരുന്നില്ല ചെറിയ ജോക്സ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അത് ഈ ഒരു പ്രൈസ് ടാഗിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്കതൊരു ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു അതിന് തൊട്ട് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇലുമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ആ ഒരു ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇലുമിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും വളരെ അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഒരു ഗിയറിൽ ഒരു ഗിയർ ഒരു ഗിയർ നോബ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബേ ഉണ്ട് ആ ഒരു ബേയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കോപ്പ് ഫിനിഷിലാണ് കൊടുത്തത് അതും കുറച്ചൊരു അപ്പീലിംഗ് ഫീൽ വരുത്തുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഗിയർ നോബിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കബി ഹോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ബോട്ടിൽ ഹോൾഡേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് ബോട്ടിൽ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല വൺ ലിറ്റർ ബോട്ടിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സൈസിലല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് മീറ്റർ കൺസോളിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നിയോസിൽ വീണ്ടും നിയോസ് നിയോസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം നിയോസിൻ്റെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഗ്യാദർ ചെയ്താണ്
വരുന്നത് അതൊന്ന് നമുക്ക് ഓട്ടോ ഡിമിങ് മിറേഴ്സ് വരുന്നില്ല ഈ ഒരു പ്രൈസ് ടാഗിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓട്ടോ ഡിമിങ് മിറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഒട്ടുമിക്ക ചെറിയ വാഹനങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓട്ടോ ഡിമിങ് മിറേഴ്സ് കൊടുക്കായിരുന്നു അതാണ് ഒരു ചെറിയ ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് തോന്നിയത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് സെൻട്രൽ ആംബ്രസ്റ്റ് വരുന്നില്ല നടുക്ക് ഒരു ആംബ്രസ്റ്റ് വരുന്നില്ല അത് ആംബ്രസ്റ്റ് കൊടുക്കാമായിരുന്നു കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു പൈസ കൊടുത്ത് ഈ ഒരു വേരിയൻറ്റ് വാങ്ങിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആംബ്രസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ടോപ്പ് ട്രമ്മിലെങ്കിലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാമായിരുന്നു അത് ഒരു പോരായ്മയിട്ട് തോന്നിയത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചിലപ്പം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് സീറ്റ് ബെൽസ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ അല്ല നോർമൽ സീറ്റ് ബെൽസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്ററും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല വീണ്ടും ഡോർ പാറ്റ്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഹണി കോമ്പ മെഷിൻ്റെ ഒരു ഫിനിഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡോർ ഹാൻഡിൽസ് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഹൈ ടെൻഷനാണ് ഡോർ ഹാൻഡിൽസ് എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡോർ ഹാൻഡിൽസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡോർ പാഡിലേക്ക് വീണ്ടും വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നാല് വിൻഡോസും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സ്വിച്ചസും അതേപോലെ ഇലക്ട്രിക്കലി മിറേഴ്സ് ഫോൾഡ് ചെയ്യാനും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വിച്ചസ് കാണാം ഫ്രണ്ട് കോ പാസഞ്ചർ സൈഡിൽ ക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഗ്ലോ ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്ലോ ബോക്സ് ഒരു കൂൾഡ് ഗ്ലോ ബോക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഓറയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ ലിറ്റർ ജ്യൂസ് ബോട്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കൂൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കൂൾഡ് ഗ്ലോ ബോക്സ് ആണ് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കബി ഹോളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു പിന്നെ യൂട്ടിലിറ്റി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചെറിയ പോക്കറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഓറ എന്ന് പറയുന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സീറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ലംബാർഡ് സപ്പോർട്ടും നല്ല തൈ സപ്പോർട്ടും ഓറ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തൈ ആക്ച്വലി നമ്മളെ തൈ നല്ല രീതിയിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അവർ നമുക്കൊരു സീറ്റിൻ്റെ പൊസിഷനിങ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡ്രോബാക്ക് തോന്നിയത് ഈ ഒരു ഹെഡ് റെസ്റ്റുകൾ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ അല്ല അതൊരു വലിയ ചെറിയ ഡ്രോബാക്ക് നല്ലൊരു വലിയ ഡ്രോബാക്കായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ കാര്യം അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഹെഡ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ആവശ്യം ഉള്ളൊരു ഫീച്ചറാണ് ഇവ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് റോ ഓഫ് സീറ്റ്സിൽ അപ്പോൾ അത് മാത്രമാണ് ചെറിയൊരു ഡ്രോബാക്ക് ഒരു സീറ്റിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ തോന്നിയത് ഹ്യുണ്ടായ് ഓറയുടെ സെക്കൻഡ് റോ സീറ്റ്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു പോരായ്മ പറഞ്ഞത് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഹെഡ് റെസ്റ്റ് ഇല്ലെന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് റോയിലേക്ക് വേണം ഡെഡിക്കേറ്റഡായിട്ട് രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഹെഡ് റെസ്റ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വാഹനം ഫൈവ് സീറ്ററാണ് അപ്പം നമുക്കൊരു ബാക്ക് സീറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു മൂന്ന് പാസഞ്ചേഴ്സിന് കംഫർട്ടബിൾ ആയി എൻ്റെ ഒരു സൈസിലുള്ള മൂന്ന് പേർക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് സീറ്റിൻ്റെ ഒരു ലേ ഔട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു തൈ സപ്പോർട്ടാണ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ലൊരു തൈ സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് ഓറയിൽ സെക്കൻഡ് സീറ്റിലും വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ലംബാർഡ് സപ്പോർട്ട് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൾദോ ഒരു ചെറിയ വാഹനമാണ് ഒരു സബ് ഫോർ മീറ്റർ വാഹനമാണ് എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ദൂരയാത്രകൾ പോകാൻ അധികം നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രെയിന് തോന്നാത്ത രീതിയിലാണ് ഒരു സീറ്റിംഗ് ലേഔട്ട് വന്നേക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ പോരായ്മയായിട്ട് തോന്നിയത് നമുക്ക് സ്കൂബ് ഡോട്ട് സീറ്റ്സ് ഒന്നും അല്ല നമുക്ക് ബാക്ക് ഫ്രണ്ടിലത്തെ രണ്ട് സീറ്റ്സിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ സീറ്റിൽ മാത്രമേ പോക്കറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതായത് മാഗസിനും ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ ഒക്കെ പക്ഷേ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഡ്രൈവർ സീറ്റിൻ്റെ ബാക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കോസ്റ്റ് കട്ടിങ് അതൊരു കോസ്റ്റ് കട്ടിങ് ഫാക്ടർ ആണോയെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷേ അതൊരു ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് തോന്നി അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നടക്കായിട്ടൊരു സെൻറ്റർ ആംബ്രസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു ആംബ്രസ്റ്റ് ആണ് നല്ലൊരു കുഷനൊക്കെ കൊടുത്ത് ഒരു ഫാബ്രിക് ആണ് നമുക്ക് സീറ്റ്സ് ടോപ്പ് ട്രിമ്മിലായാലും ഫാബ്രിക് ആണ് വരുന്നത് അത് വീണ്ടും ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആണ് നമുക്ക് ഒരു ലെതർ സീറ്റ്സ് കൊടുക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് ഹുണ്ടായി തന്നെ ലെതർ സീറ്റ്സിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആംബ്രസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം സ്പില്ല് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള നല്ലൊരു എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു പാക്കിംഗ് ഉള്ളൊരു രണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഡോർ പാഡ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നാല് ഡോറുകളിലും നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡ
1.2 ലിറ്റർ പെട്രോൾ കാപ്പ എൻജിൻ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഹുണ്ടയുടെ വാഹനങ്ങളിൽ കണ്ടുവന്ന ഒരു സെയിം ആ ഒരു കാപ്പ എൻജിൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഓറയിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടുവിൽ വരുന്നത് ആക്ച്വലി ഓറയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ എൻജിൻ ഓപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ മോട്ടർ ഓപ്ഷൻസിൽ ഓറ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഈ വന്ന ഒരു അപ്ഡേറ്റിൽ നമുക്ക് വൺ ലിറ്റർ പെട്രോൾ ഒരു ടേബോ ചാർജ്ഡ് എൻജിൻ വരുന്നുണ്ട് അതൊരു പുതിയ ഫസ്റ്റ് ഇൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് വളരെ നല്ലൊരു പവർ ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്ന എൻജിൻ ഓപ്ഷൻ ആണ് അതേപോലെ ഡീസലിലും ചെറിയൊരു അപ്ഗ്രഡേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്ററിലും ഈക്കോ ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പവർഫുൾ എൻജിൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇൻ പേപ്പർ അവർ ആ പറയുന്ന ഒരു പവർ നമുക്ക് അത്ര അങ്ങോട്ട് സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊരു ചെറിയ ഡ്രോബാക്ക് ഡീസലിലുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റർ കാപ്പ പെട്രോൾ എൻജിൻ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പവർ ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമുക്ക് ഓറയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം ഇത് ഏറെ നാളായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്നൊരു പരിചയമുള്ള ഒരു എൻജിൻ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ ഒരു പെട്രോളിൽ ആ ഒരു ടർബോ എൻജിൻ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായ കുറച്ച് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ്സ് ആ ഒരു എൻജിൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനാണ് ടെസ്റ്റ് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂന്ന് എൻജിൻ ഓപ്ഷൻസിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു വൺ ലിറ്റർ പുതിയ വൺ ലിറ്റർ എൻജിനിൽ ഒഴിച്ച് നോക്കിയാൽ ബാക്കി രണ്ടിലും നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻസും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം ഒരുപാട് ട്രാൻസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എൻജിൻ ഓപ്ഷൻസിലാണ് ആക്ച്വലി ഓറ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ സേഫ്റ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കറിയാം ഹുണ്ടയുടെ വാഹനങ്ങൾ എല്ലാ വാഹനങ്ങളും ഹുണ്ടൈ സേഫ്റ്റി ഒരു പ്രൈമറി കൺസേണായി വെച്ച് തന്നെയാണ് വാഹനങ്ങളെല്ലാം ഡിസൈൻ ചെയ്യാറ് പൊതുവെ ആ ഒരു സെയിം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഓറയിലും വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു മാക്സിമം ഹൈ ടെൻ സൈൽ സ്റ്റീൽ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ക്ലസ്റ്റർ ടോട്ടലി ഹുണ്ടൈ ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതേപോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് ഡ്യൂൽ ഫ്രണ്ട് എയർ ബാഗ്സ് വരുന്നുണ്ട് എയർ ബാഗ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ആക്ച്വലി സ്പീക്കിംഗ് ഡ്യൂൽ എയർ ബാഗ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് വരാറുള്ളൂ അപ്പം അത് ഒരു പോരായ്മയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഡ്യൂൽ എയർ ബാഗ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എ ബി എസ് സി ബി ഡി തുടങ്ങിയ ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിറ്റ്മെൻറ്റായിട്ട് ഓറയിൽ വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ മൈലേജിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് പെർ ലിറ്ററാണ് ഒരു കമ്പൈൻഡ് മൈലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പെട്രോളിനും ഡീസലിനും കൂടെ ചേർത്ത് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്ന മൈലേജ് നമ്മൾ ഇന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റർ കാപ്പ വി ടി വി ടി എൻജിനാണ് നമ്മളിത് നേരത്തെ ഹ്യുണ്ടയുടെ വാഹനങ്ങൾ കണ്ട ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ തന്നെയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് നമ്മളിന്ന് ടെസ്റ്റ് റിവ്യൂ ചെയ്തത് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് എക്ഷോറൂം പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ലാക്സ് ആണ് അതേപോലെ നമുക്ക് പെട്രോൾ ഡീസൻ വേരിയൻസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ ഓറയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പുതിയ ഫീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഒരു രണ്ട് എൻജിൻ ട്രിംസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്കൊരു വൺ ലിറ്റർ പെട്രോൾ ടർബോ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റർ നമുക്ക് ഈക്കോ ടോർക്ക് ഡീസലും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഹോട്ട് വീൽസിന് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട ഓറ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു വാഹനവും വാഹന ലോകത്തെ പുത്തൻ വിശേഷങ്ങളുമായി ഹോട്ട് വീൽസിലൂടെ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം നന്ദി നമസ്